Nos 500 anos do aniversário de morte de Leonardo da Vinci, essa nova relíquia pode ajudar a desvendar mistérios ainda existentes sobre o pintor. Leonardo da Vinci foi um gênio. Ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ufa! Pois é, mas além de um legado intelectual imensurável, talvez ele tenha nos deixado uma relíquia um pouco mais carnal, fios de cabelo. E especialistas estão planejando ler o DNA dessa mecha que teria pertencido genuinamente ao pintor. Esses fios de cabelo estavam escondidos em uma coleção privada nos Estados Unidos, bem longe do local em que Leonardo nasceu, a Vila de Vinci. Agora essa relíquia voltou para casa e foi apresentada pela primeira vez na Biblioteca Leonardiana no dia 2 de maio, quando a morte do artista fez 500 anos. O cabelo vem acompanhado de documentos que juram que a mecha foi mesmo do renascentista. Mas isso só será confirmado após comparações do DNA dos ossos de Da Vinci e amostras coletadas de seus descendentes vivos. Mas é aí que o jogo vira. Segundo Agnese Sabato, presidente da Fundação Leonardo Da Vinci Heritage, se confirmada sua autenticidade, a relíquia também será usada para aumentar a solidez das pesquisas sobre alguns dos restos mortais do pintor. Isso porque Da Vinci foi enterrado originalmente na igreja de São Florentin, em Amboise, na França mas o local foi destruído durante a Revolução Francesa. Seus ossos teriam sido transportados até uma cabela menor, São Hubert. Acontece que por conta da confusão da guerra, ninguém tem certeza absoluta de que os restos mortais que estão enterrados lá sejam realmente de Da Vinci. E a análise do DNA da Mecha vai contribuir para resolver esse mistério. Além disso, ela também será uma atração turística. O público poderá ver a Mecha ao vivo. Ela será exposta a partir do dia 2 de maio no Museu Ideal Leonardo da Vinci, também na cidade natal do artista. Infelizmente, você ainda terá que se deslocar até a Itália se quiser ver o cabelo do grande pintor.